പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കറുകപ്പറമ്പ് തോണിപ്പാടത്തെ പുത്തൻപുരയിലുള്ള ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീടാണ് ഇത് ആലത്തൂർ മേഖല കൃഷിയുടെ വിളനിലമാണ് ജീവിതമാർഗം തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നത് മണ്ണിനെയാണ് ഫാത്തിമയും അങ്ങനെയാണ് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഒരു പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികളും മുട്ടക്കോഴി കൃഷിയും ജൈവ വളങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദുബായിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവറായിരുന്ന ഭർത്താവ് അലി അഹമ്മദ് പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഹൃദ്രോഗ ബാധിതനായി നാട്ടിലെത്തി ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ആയതോടെ ഭർത്താവിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവും ഇളയ മകളുടെ പഠനവും വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് ഫാത്തിമയെ കൃഷിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏക്കർ പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്ത് കപ്പയും വാഴയും കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് മൂന്ന് വർഷമായി വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷിപ്പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഫാത്തിമ ഇന്ന് മികച്ച ഒരു കർഷകയാണ് എഴുപത്തിമൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പോഷകത്തോട്ടവും കാടവളർത്തലും കോഴി വളർത്തലും അസോള യൂണിറ്റും ജൈവവള നിർമ്മാണ യൂണിറ്റും വാഴകൃഷിയും ചേമ്പുമെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവ് അലി അഹമ്മദ് കൃഷിയിൽ സഹായിയായി കൂടെയുണ്ട് നാടൻ കോഴിമുട്ടകളും കാടമുട്ടകളും വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ശാരീരികാധ്വാനം ഏറെയില്ലാത്തതിനാൽ അലി അഹമ്മദിന് ക്ലേശമില്ലാതെ തന്നെ തൊഴിലെടുക്കാം മക്കളായ റെജീനയും റസീനയും നാല് കൊച്ചുമക്കളും ഫാത്തിമയെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും അരികിലുണ്ട് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നുള്ള പ്രോത്സാഹനമാണ് ഫാത്തിമയെ നല്ലൊരു കർഷകയാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സംയോജിത കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആത്മാ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ സംയോജിത കൃഷിക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജൈവഗ്രഹം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നാൽപ്പത് സെന്റ് വരെയുള്ള ജൈവഗ്രഹത്തിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ധനസഹായം ഒരു പ്രോത്സാഹനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ താത്തയ്ക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആ ഫണ്ട് മുഖേന കുറച്ചുകൂടെ മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഈ തോട്ടം കുറച്ചുകൂടെ മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് അവലംബിക്കേണ്ട രീതിയാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടനാടൻ ഏരിയ എല്ലാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ താറാവ് കൃഷിയാണ് പറയുന്നത് താറാവ് കൃഷിയും ബണ്ടിൽ ചെണ്ടുമല്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിന്റെ ബണ്ടിൽ ചെണ്ടുമല്ലിയും എല്ലാം വെക്കാനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ താറാവ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ കുളത്തിൽ തന്നെ മീൻ ഇടുകയും ആ കുളത്തിന്റെ മുകൾ വശത്ത് തന്നെ നമ്മൾ താറാവിനെ വിഗോവ താറാവിനെ വിടാനുമാണ് നമ്മൾ ഐ എഫ് എസ് കൃഷിയിൽ പറയുന്നത് ഇത് പാലക്കാടൻ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജലത്തിന് ദൗർലഭ്യമുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ വീടുകളിലും കുളം കാണണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ട് അസോള കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോ ബാഗിലാണ് മുളകും വഴുതിനയും നട്ടിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികൾക്ക് അടുക്കളെ അവശിഷ്ടം പതിനഞ്ച് ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിൽ ചാണകവും സ്യൂഡോമോണസും ചേർത്ത മിശ്രിതമാണ് തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഏഴു ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ലായനിയിൽ വേപ്പെണ്ണ ചേർത്താണ് കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കീടങ്ങളെ തുരത്തുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ ജൈവ കീടനാശിനിയുമായി തോട്ടത്തിലിറങ്ങുന്ന ഫാത്തിമ ഓരോ ചെടിയും പരിശോധിക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ മരുന്ന് തളിക്കും ഇലയുടെ അടിവശത്തുള്ള പുഴുവിനെ സസൂക്ഷ്മം കളഞ്ഞ് മരുന്ന് തളിക്കും ഞാൻ വളം കൊടുക്കുന്നത് ജൈവ രീതിയിലാണ് വളം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സവോള ഉള്ളിത്തൊലി ഉണ്ടല്ലോ 
ഉള്ളിത്തൊലിയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റും അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അതിൽ കുറച്ച് ചാണകവും കൂടെ ഇട്ട് വയ്ക്കും അത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല കുതിർന്ന് വരും കുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ അത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തുക അതാണ് ഞാൻ ഈ ചെടികൾക്ക് വളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കീടനാശിനി അടിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയും പാൽക്കായും കൂടെ ഒരു ആറ് ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൽ ലേശം വേപ്പെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിയിട്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ ഇലകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അസോളയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ മണ്ണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ മണ്ണിൽ വന്നിട്ട് ഒരു അര കിലോ ചാണകം പിന്നെ ഫോസ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാക്കി വെളിയിലെ മണ്ണാണത് അതുണ്ട് അതും കൂടെ കലക്കിയിട്ട് പത്ത് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പത്ത് മില്ലി അത്രയും താഴ്ചയിൽ വെള്ളം നിർത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഇതെല്ലാം കലക്കി വെള്ളം നിർത്തും എന്നിട്ട് അതിൽ അസോളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഭൂമി നന്നായി ഉപയുക്തമാക്കാനായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയുടെ പരിചരണത്താൽ നന്നായി കായ്ഫലം നൽകുന്ന തക്കാളി ചെടി വിളഞ്ഞ തക്കാളികൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നു പയറ് മുളക് തക്കാളി വഴുതിന ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കുരുമുളക് വാളൻ പുളി എന്നിവയെല്ലാമുണ്ട് ജൈവ കൃഷിയിൽ സംയോജിത കൃഷിയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ചെയ്യുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവി അഞ്ച് തരം കൃഷികളാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ജൈവ കൃഷിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കൃഷി വകുപ്പ് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഒരു വനിതാ കർഷക നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അവർക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ സഹകരണവും ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അസോള ടാങ്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വിപുലീകരിക്കണമെങ്കിലും നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ കൂടെ അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മീനും കൂടെ ഒരു മീൻ കൃഷിയും കൂടെ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവരോട് പറയാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടതും നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യും കാടകൃഷിയിലാണ് മികച്ച വിജയം കൊയ്യുന്നത് തീറ്റയായി അസോളയും ചേർത്ത മിശ്രിതം നൽകുന്നു സംയോജിത കൃഷിയിൽ മികച്ച മാതൃകയാണ് ഫാത്തിമ ബിവിയെന്ന് തരൂർ കൃഷി ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ കർഷകരും ഒരു വിളയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ താത്ത ഇവിടെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ജൈവ കൃഷിയിൽ തന്നെ ഐ എഫ് എസ് എന്നുള്ള മാതൃകയാണ് അതായത് സംയോജിത കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിശ്രിത കൃഷി എന്നുള്ള മാതൃകയാണ് അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൃഷിയുടെ ഘടകങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ വിജയകരമായി കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് താത്തയുടെ തോട്ടത്തിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ താത്ത ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറി കൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ അസോള കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കാട കോഴിയുടെ കൃഷി നാടൻ കോഴിയുടെ കൃഷി പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പിന്നെ പോഷകത്തോട്ടം സുഗന്ധവിളകളുടെ കൃഷി ഇത്രയുമാണ് താത്ത മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആലത്തൂർ താലൂക്കിലെ തരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തോണിപ്പാടം എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് താത്തയുടെ ഭവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ കൃഷിത്തോട്ടവും വീടിനോട് ചേർന്നാണ് താത്ത കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് താത്ത ഇനി കുടുംബത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കൃഷിയെ ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ആണ് ഉള്ളത് ഒരു സാധാ വീട്ടമ്മമാരോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൃഷിയിലോട്ട് മാറ്റിവെച്ച ഒരു ജീവിതമാണ് ഇവരുടേത് ഇനിയും ഈ കൃഷിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വിശാലമായിട്ട് നാൽപ്പത് സെന്റിന് ഉപരി പരന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ കൃഷിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും അത് കൂൾ സീസൺ ആയിക്കോട്ടെ ഫീൽഡ് ക്രോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ കൂൾ സീസണിൽ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ പാലക്ക് ചീര അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സീസണിലും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ വെണ്ട വഴുതന ഇവയെല്ലാം ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംയോജിത കൃഷിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് സംയോജിത മികച്ച നാടൻ പോരുകോഴികളും കാടകളുമാണ് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് വരുമാനം നൽകുന്നത് വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് 
ദിവസേന രണ്ടായിരത്തോളം മുട്ട ലഭിക്കും ആയിരം രൂപയോളം വരുമാനമുണ്ട് കാടയുടെ തീറ്റ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം തീറ്റയാണ് ഒരു കാട തിന്നുന്നത് അതിന് ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരത്തിൽ ഒരു രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂലി അതിൻ്റെ പണിക്കൂലി എല്ലാ ചെലവും കൂടെ ഒരു ഒന്ന് അമ്പത് ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തീറ്റയ്ക്ക് വില കൂടിയതും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം രണ്ടര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹോൾസെയിഡായി കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപതിന് കൊടുക്കും ചില്ലറ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടരയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഇതാണ് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭം കുറച്ചായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും കുറച്ച് വളർത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ ലാഭം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല കൂടുതൽ വളർത്തുക ലാഭം കമ്മിയാക്കുക അത് വിൽപ്പന കൂടുതൽ വരുത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാടയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുട്ട കിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുട്ട കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ മുട്ട വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം രൂപ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം കിട്ടും അതിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ പണിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് വെളിയിൽ കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവിനെടുക്കാം ഇതാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം നാടൻ കോഴിമുട്ടയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും മാംസവും വിൽപ്പനയുണ്ട് സംയോജിത കൃഷിയായതിനാൽ കാടവളവും കോഴിവളവും ഒക്കെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് പോഷകമാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ കാടകളുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ കാടയ്ക്കും കോഴികൾക്കുമുള്ള ആഹാരം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് അസോളയും ധാന്യപ്പൊടിയും പെല്ലറ്റും എല്ലാം കുഴച്ച് മിശ്രിതമാക്കിയാണ് തീറ്റ നൽകുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കാടക്കോഴിയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത് കോഴിയിൽ തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറിലേറെയായി ഇപ്പോൾ ഫാമിലെ കോഴികളുടെ സംഖ്യ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കാട അഞ്ഞൂറ് കടയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അഞ്ഞൂറ് കടയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ മരുമോന്റെ കടയിൽ വിൽക്കാനാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടയായി ഒരു ഇരുപത് നാടൻ കോഴിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പരം നാടൻ കോഴിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റ് അസോളയുണ്ട് പിന്നെ പച്ചക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞൊന്നുണ്ടൊന്നില്ല എന്നില്ല എല്ലാ ഐറ്റംസും എവിടെ കണ്ടാലും പിന്നെ അത് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടാവശ്യമാണ് കൂടുതലും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും അയൽക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം കൊടുക്കും മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവിക ഘടന നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജൈവ വളങ്ങളാണ് ഫാത്തിമ കൃഷിയിടത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ജൈവ കീടനാശിനിയും ഫാത്തിമയുടെ കൃഷിയിടത്തെ ഫലവത്താക്കുന്നു പതിനൊന്ന് യൂണിറ്റ് അസോള കൃഷിയുണ്ട് കോഴികൾക്കും കാടകൾക്കും തീറ്റയിൽ ചേർത്ത് നൽകുന്നതും അസോളയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം തീറ്റയാണ് കാടയ്ക്ക് നൽകുന്നത് തീറ്റ ചെലവ് കൂടിയതിനാൽ കൂടുതൽ വളർത്തിയാലേ ലാഭകരമാകുകയുള്ളൂ കൃഷികാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനായി മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെയുണ്ട് അടുത്ത് ജൈവഗൃഹം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ കോഴിഫാം കാടഫാം പച്ചക്കറി കൃഷി ജൈവവള യൂണിറ്റ് അസോള യൂണിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചോളം തരങ്ങളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവർ നടത്തുന്ന കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പുറം ലോകം അറിയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെയ്യുന്ന കൃഷി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായി തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും വൈവിധ്യമാർന്ന കൃഷി നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഫാത്തിമ താത്താക്ക് 
അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇവർ നടത്തുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ കൃഷി രീതി നമ്മൾ വാർഡിനകത്തും പഞ്ചായത്തിനകത്തും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉപ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കും ഇവർക്ക് ഭാവിയിൽ വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എന്നാൽ ആ വിധം ശ്രമിക്കും അസുഖ ബാധിതനായ ഭർത്താവ് അലി അഹമ്മദ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ തുണയായത് കൃഷിയാണ് രണ്ട് പെൺമക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും വിവാഹം കഴിച്ചയക്കാനും സഹായിച്ചത് കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മണ്ണിൽ അധ്വാനിച്ചാൽ മണ്ണ് കൈവിടില്ലെന്ന പാഠമാണ് ഫാത്തിമ ബിവിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാവ് പ്ലാവ് തുടങ്ങിയവയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഉള്ളിത്തൊലി പച്ചക്കറി അവശിഷ്ടം ചാണകം എന്നിവ കുതിർത്തിയ വെള്ളമാണ് ചെടികളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് തനിക്ക് ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കാനാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഫാത്തിമ ബിവി ഒരുപാട് പേർ തന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് വരണമെന്നാണ് ഫാത്തിമയുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഇപ്പോ അമ്പത്താറ് വയസ്സായി ഞാനായിട്ട് ഇതങ്ങട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്നെ പോലെ മറ്റുള്ളവര് കാരണം എന്നേക്കാൾ താഴെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടാവും അവര് ഉയർന്നു വരണം ഇതേപോലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൃഷി ഇപ്പോ കൃഷി ഓഫീസർമാര് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ ഇത് പലരും ചെയ്യണം ഇത് പലരും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമില്ലാതെ പോകാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വയസ്സായവർ കിടക്കുന്ന അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്താം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ പണികളും ചെയ്യാം ഇതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സമയം കണ്ടെത്തണ്ട അതുകൊണ്ട് എന്നെപ്പോലെ എല്ലാവരും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതലും പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിലേക്കുള്ള പാത പിന്തുടരുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു കുടുംബവും നാട്ടുകാരും ർശൻ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം ദി പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷി ദർശൻ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം കുടപ്പനക്കുന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം നാല് മൂന്ന് ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ഇമെയിൽ ഡി ഡി കൃഷി ടി വി എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം